等一下咱们再去 KTV 玩啊。不好意思，唐少，您这张卡刷不了。不可能啊！是真的，真的刷不了。少爷，李秘书，你来的正好。我这银行卡刷不了了，你帮我付下钱。刷不了就对了。啊？汤总吩咐，从今天开始没收少爷的跑车、银行卡，安排少爷去分公司上班，并且在不暴露自己身份的情况下低调做事。林秘书，你跟我开玩笑了吗？好的，张总，那我们就这样定下来了。哎，好。上班时间禁止打电话，罚款两百。刘主管，我这是在和客户打电话呀。你的意思是我冤枉的？我说是就是，再狡辩罚款。他我不是跟你说了吗？别来我们公司楼下接我，人家男朋友都是开豪车来接送的。可今天是你生日，啊，我们。喂。哦，行。我朋友还找我有事儿，我先走了、啊。可是今天是你生日啊。依依，你在哪儿啊？我给你准备了惊喜啊！我今天真不行，我临时要出差。出差？你没给我说过呀？依依，你什么意思啊？怎么，你没和他说清楚？汤小鱼，我跟你说过多少次了，你别缠着我了。刘明才是我男朋友，就是啊，唐小，你没钱、没车、没房子，以后依依跟着你喝西北风啊。原来你就是为了钱啊！行了，你给我闭嘴！你再说一句，我让你明天在公司待不下去，信不信？各位，各位。停一下手里的工作，给大家介绍一下，这位是依依，今天开始就是咱们公司的秘密员。我想做窗边。好。唐小鱼，坐那边去。凭什么？我说什么就是什么，哪来那么多问题？快点。女士，进去休息会儿吧。来，唐小鱼，我让你打印文件，你在这儿干什么？哦，刘主管，这我们这是公司，不是什么爱心服务站。你有这闲置，自己匆匆销量也不至于月月垫底。还有，谁让你拿公司的水给别人喝？这水是我们 VIP 客户才享有的待遇，只有购买我们公司产品的人才能喝，水钱从你工资里面扣。不好意思啊，这水你拿着。汤小鱼，你说你有什么用？能干什么？公司养的是对公司有用的，不是养废物。小伙子，谢谢你的水。您怎么来了？哦，我是来买理财产品的。那您这边请，我给你拿产品介绍书。这女的穿的这么寒酸，一看就不是什么有钱人。怪不得汤小云一直都没出息，一点眼力见都没有。反正估计也就几千块钱的小单子，不用管他。汤小鱼，去给我买杯咖啡。我要深烟拿铁，不要糖，少冰。刘主管，我这还有客户呢。客户？你看这个人的样子，哪里像我们的客户？我们公司都是面向大企业的老板，不是什么阿猫阿狗都可以买我们公司产品。还买产品？要我看，就是想找个机会来休息休息吧。
。谁说我不买产品？我要买五百万的。林婷婷，买多少？五百万。这位女士，我是这阵负责人，这位是我们公司的金牌销售。啊，呃，这位女士，我经验丰富，她就是个实习生，就由我来帮你负责手续吧。不用了。我就和小于谦，明天下午三点我会如实赴约的。哎，您这边请。我跟你说，那种人也就嘴上说说，筐里玩呢，自己该干什么干什么，别整天想着天上掉馅饼。这种好事怎么会轮到你吧？就是这种五百万的大单子，刘主管都没谈下来，你凭什么能签下来？我相信我的客户。他不会骗我的。哎，你刘明，这单汤小鱼不会真谈下来了吧？那他就是这个月的销冠，那我转正的名额岂不是要泡汤了？哎呀，宝贝儿，别急别急，我有办法啊。喂，李经理，能不能帮我一个忙？嗯，喂，李经理，小鱼。今天来总部一趟，可是我今天有个重要的客户要签单，什么事情都可以先放一放。我这件事情很重要，耽误了你可负不起责任。啊，女士，这边请，这边请。小鱼呢？啊，女士啊，那位同事他被紧急派去办其他事儿了，嗯，一时半会儿是不会回来的。你跟我签也是一样的。没事儿，我愿意等他。嗯，女士。女士，你等等我。李经理，你找我什么事儿？等会儿。啊，就这样吧。好，好，好，好，好。嗯，那这件事情就这么办。嗯，好。那、呃、再说下一件事情。女士，你这么干等下去也不是办法。再说，我们这都快要下班了，到时候你想签，那也签不成啊。这位女士，你看。他就是这样的人，常常爽约客户，要不然也不可能在公司老是业绩垫底。再说，这合同跟谁签都一样，您要是现在签呢，我还能动用关系给您一些优惠。这、嗯，哎，对了，还有另外一件事情，我要跟你说一下。这件事情呀、啊，很复杂。李经理，你到底找我什么事情啊？你没看见我在忙重要的事情吗？可是我已经等你很长时间了，等了很长时间又怎么样？本来叫你来是有一件很重要的事情，不过现在嘛，没事儿了，你可以回去了。你，不好意思啊，我来晚了。哎，你听说了吗？小鱼五百万的大单子被刘明抢走了。哎，这有什么办法？谁让人家表哥是总公司的总经理呢？小鱼就自认倒霉喽。啊，舒服，舒服。嗯。明明业务都是我签的，凭什么算在依依头上，还让他转正了？汤小鱼，你自己用不正当手段签单。不正当手段？怎么了？人家凭什么找你签五百万的单？你以为人家是看中你的能力签的？难道不是你私底下干的什么欠不得人的事情？刘明，我警告你，不要信口开河。汤小鱼，我觉得刘主管说的有道理。我们公司不需要你这样自私自利，并且以见不得人的手段签单的同事，你另谋高就吧。李经理，你不会是因为刘明他表哥是总公司的总经理？你就这么偏袒他吧？人家有关系是人家的本事，你要是不服气，你也去弄一个硬一点的后台出来呀。哦，这么说，要是我的后台够硬的话，今天要走的是不是他俩？汤小鱼，你别做白日梦了，还是赶紧滚吧。就是，我倒想看看你的后台有多大。哼。
，总公司董事长是我爸。这个后台够不够大？<笑>董事长要是你爸，我就是董事长的爷爷。<笑>谁说是我爷爷呀、啊？刚才怎么着？谁说是我爷爷？啊，误会误会，张总，我是看着实习生口气很大，我想教训教训他。我儿子怎么着，还得你来教训。他，他真是你儿子？啊。小鱼，我让你隐瞒身份到分公司工作，低调做事，不是让你来受气的。没办法呀，谁让有些人的亲表哥是总公司的总经理？穆经理，康总，公司最讨厌的就是关系户，怎么着？这是你弟弟啊？哦，不是，我不认识他。哥，你忘了，我们见过，就就是前几个月，我大姨妈儿子的婚礼上。哦，我想起来了，你是村头老刘家的大儿子吗？你在这儿干嘛，康总？他不是我亲戚。刘明，你不是跟我说穆经理是你亲表哥吗？你骗我啊！刘明，你说穆经理是你的亲表哥，我才把你招进来。小鱼，你听我跟你解释，都是他，是刘明一直挑唆我。我一直都很后悔的，小鱼，以后的公司是要交给你接手的，今天的事情你自己决定。你，你，还有你，公司不需要你们这么自私自利的人，你们还是另谋高就吧。